Ich begrüße euch herzlich zurück zu Sochi 2014. Ähm, es hat leider nicht mehr gereicht, am Freitag noch eine Folge aufzunehmen, denn plötzlich habe ich gemerkt, dass ich ja in den Gottesdienst muss. Ja, äh, denn ich werde oder ich muss gehen, um dann im Juni irgendwann konfirmiert zu werden. Ja, ich bin auch so, ich bin auch einer von diesen Armen da. Dann wurde mir einen neuen oh, Anzug gegeben, denn äh, ja, das Swiss Ski Team hat ja jetzt, wir haben jetzt ja alle diese roten Anzüge. Ja, also bei der Ski Challenge geht es noch so, finde ich. Aber äh, im echten Leben geht es wirklich nicht. Heute war äh, Abfahrt um 8, 8 Uhr am Morgen. Grässlich. Ich musste unglaublich früh aufstehen. <lacht> ja, ja, ja. Und dann hat nicht mal ein Schweizer eine Medaille geholt, obwohl Carlo Janka die Chance auf Gold wohl gehabt hätte. Und sie dann unten beim äh, Bears Bro ja, äh, dort versagt, ver, 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 vergeben hat. Sehr schade, dieser Fehler hat ihm 8 Zehntel gekostet und danach war er 49 Hundertstel hinter dem Olympiasieger Max Meyer, dem Österreicher. Dieser war 600 Stück vor Christoph Innerhofer, dem Italiener und dieser, also 1000 zu hinter Max Meyer war dann Schietti Jansrüd auf Platz 3. Also alles sehr eng beieinander. Hier hat Carlo Janke das Rennen vergeben. Ist viel zu weit gesprungen und dann. Äh, ups. Ist viel zu weit gesprungen und dann irgendwie bei der Landung nach hinten gekommen und dann konnte er nicht schnell genug wieder umlegen für die Kurve danach. Ja, und dann ist er halt weit rausgekommen und ja, schade. Und am Start oben ist dann sogar, ist sogar noch, äh, hat er einen Stockfehler gemacht. Also da hat er einfach den, äh, Stock zwischen die Beine genommen. Ja, beim schlichten Schritt ganz oben. Wobei das hat natürlich nicht wirklich sehr viel Zeit gekostet. So, jetzt gehen wir hier in das Akku. Ähm Heute war ich auch wieder in einem Gottesdienst, im Sonntagsgottesdienst, im normalen. Am Freitag war ich eben in so einem Jugendgottesdienst. Ja. Ich habe eigentlich lieber diese, diesen Sonntagsgottesdienst, denn das ist halt am Freitag, also bei, mit diesen Kleinen da, die, denn es ist halt nicht nur die, die Drittklässler, also aus, dem, aus der Oberstufe, sondern auch für äh, äh, für halt die Erst- und Zweitklässler, denn die müssen halt eben auch schon da anfangen zu vorzubereiten und so etwas Ja, so ist es. 
und diese kleinen, die sind dann immer so extrem laut und so. Ja, und ist extrem nervig. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch einmal in so einem Gottesdienst, da ich heute gewesen bin. Und äh, was mir aufgefallen ist, die Leute, die in diesen Sonntagsgottesdienst gehen, die sind alle extrem musikalisch. Ist so. Und vor allem äh, ganz am Anfang gab es ein Lied und dann hat der, dieser Pfarrer so gesagt, so, ja, Lied, blablabla. Und ich so, was? Was hat er gesagt? Und alle anderen haben dann einfach so gewusst, ah ja, das ist dieses Lied und so. Und dann haben die alle genau in der perfekten Melodie immer gesungen und, ähm, ja. Und ich denke immer so, hä, woher wissen die das, dass man das so singt? Ja, da komme ich mir immer wieder mal ziemlich dumm vor. Aber ja, es gibt's auch. Ah. Im Moment läuft gerade bei der Olympiade der, der Eis, Eis Schnelllauf der Frauen. Ich glaube, 300 Meter oder 3 Kilometer. Ah, wahrscheinlich eher 3000. Also 3000 Meter. Ach, ich weiß es doch nicht. Es ist eh total langweilig. Die gleiten da einfach so nebeneinander hin und her und dann haben die extrem hässliche Beine. Also wirklich. Nee, also das geht gar nicht. Die haben so dicke Oberschenkel wie, äh, ja, wie ich einen Bauch habe und solche Waden wie ich Finger habe, so ungefähr. Das, das sieht so grässlich aus. Ich kann nicht glauben, dass die... Äh, oder Lebenspartner und so haben. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Ah ja genau, vorhin habe ich noch Slope Style geschaut. So. Ähm, die Frauen ja, mit drei Schweizerinnen im Finale, das war schon sehr gut, ja. Und dann äh, da die als die zwei Schweizer haben sie alle, die Schweizerinnen haben sie doch relativ verkackt. Ich meine mal Elena Köntz oder so. Und zum anderen Isabel de Rus. Oder der Nur eine, die war wirklich gut, das war Sina Kandrian. Aber leider nicht gut genug, um äh, eine Medaille zu holen, sondern wurde vierte. Ja, okay, vierter ist immer undankbar, ja, das stimmt. Aber jetzt kommt es um 0,25 Punkte quasi hinter der Drittplatzierten. Ja, das ist dann halt doch ziemlich undankbar. Gewonnen hat Jamie äh, Jamie also eine Amerikanerin 
the leader, so we have with the men on Ah, schade. So we have bei, bei den Männern na, hat auch kein Amerikaner gewonnen. Sage Kotzenberg. Und bei den Frauen da in Jamie Aniston oder ein so, keine Ahnung. Irgend so etwas komisches. Irgendetwas, das man sich halt nicht so gut merken kann. Zweite wurde. Hm, weiß nicht mehr. Und dritte wurde, glaub ich, äh, Jenny Jones. Eine Blüte. 33 Jahre alt. Mit 27,25 Punkten. Und Sina Kandrian eben mit 87,0 Punkten. Ja, genau. So, jetzt konzentrieren wir uns jetzt aber mal besser auf die Strecke. Ach ja, eine Goldmedaille gab es heute jedoch doch noch für die Schweiz. Nämlich Dario Colonia ja, gewann im Skiathlon. Ich weiß nicht in wie viel und so, aber er hat gewonnen, das ist relevant. So, jetzt fahren wir hier das Aquila Valley hinunter. Auf zur ersten Zwischenzeit. Noch einmal. Einfahrt Apollo Valley. Ah, Mann! Ja, ich weiß gerade nicht so, was ich erzählen soll. So, äh, konzentrieren wir uns mal auf die Fahrt. Mm. Ah, ja, 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 ja. Das war gut. Da hat man etwas anderes, das ist ein bisschen die Kleine. Heute ist dann auch noch äh, FC Zürich gegen den FC St. Gallen. Ganz wichtig, wenn, da müssen wir gewinnen, denn äh, dann stehen natürlich die Chancen auf einen äh, Platz, äh, einen Europa League Platz ohne Köp schon sehr äh, groß. Ich meine klar, wahrscheinlich, also wir werden auch durch den Cup, wenn wir äh, in, den, in die Europa League kommen, aber es ist halt, falls tatsächlich irgendetwas schief gehen sollte, irgendwie gegen Tun oder so, aber das wird nicht, aber falls, äh, dann äh, hätten wir halt noch in der Liga, da Okay, ähm, ich würde jetzt mal sagen, da ich so eh nichts zu sagen habe, ha, ähm, ich fahre einmal ein bisschen privat, also ohne Aufnahme und falls mir eine neue Bestzeit gelingt, dann werdet ihr das sehen, in, noch in diesem Part hinterher und sonst, äh, 
dann im nächsten Part. Also, bis dann. Ja, es hat leider nicht mehr gereicht. Ich habe jetzt noch eine 201 400 äh, gehabt, aber viel mehr hat es leider nicht mehr gereicht. Jetzt in dieser Folge, ich versuche es noch ein paar Mal, dann äh, ja, jetzt halt noch mal. Mal schauen, ob da noch irgendetwas, ob ich noch irgendetwas reißen kann oder nicht. Bis dann.